秦姐姐，吃了你烤的肉食，我们两个整晚身体不适，又吐又泻呢。肯定啊，是你的肉料有问题，给个交代吧。昨夜是我们共同食用，父王跟我娘亲都无事，为何就你们两个有事啊？还是说，你们晚上回去又吃了什么别的东西吗？沈锦，你不要血口喷人，明明就是你那肉料有问题。你现在必须给我道歉，子姐姐，莫要动怒。如果是我的问题，我自会承认。不然，你们去看看父王有没有事吧。姐姐既然说这肉没有问题，那不如让你娘亲也吃一个，便可知晓。嗯。这是骚扰。我吃坏肚子才怪呢！看来姐姐是嗅觉出问题了吧？这哪里是馊肉啊？两位小姐不必动怒，我吃便是了。娘亲，不能吃。神子，你到底想干嘛？昨日你让我难堪，今日我必须找回面子。你可以不吃。那你现在必须给我道歉。你不就是想看我吃这坏东西吗？我吃给你看便是。锦儿，不行，不能吃啊！锦儿，锦儿。儿，你是何人？敢在我府上乱叫？永宁伯楚修明。神锦的夫君，你是楚修明？柳宁伯不是一个恶魔将军，怎么会是如此模样？他就是我的夫君楚修明，千真万确谁逼着我夫人吃这馊肉的？这是他做的，也是他自己要吃的，跟我们不相干。若是我夫人因为吃这馊肉身体不适，我定让你们付出代价。将军何必动怒？这又不是我们的过错。我楚秀明今日表明态度。你们是我夫人的姐妹，我可以给几分颜面。但凡伤害到我夫人，别怪我范六无情。秀明，拜见母上大人。将军快快请起说句话啊，呃，贤婿啊，这就是贤婿呀、啊！<笑>贤婿是我朝第一个被封为骠骑大将军之人，此乃是光耀门楣的大事，更使我瑞王府蓬荜生辉呀、啊！啊，岳<笑>父大人谬赞了。哎呀，看看这气度！啊！
园中之龙凤。来，这跟本王少年之时一模一样啊！王爷说的是，王爷当年啊，也是这么风度翩翩。<笑>你们听听啊<笑>！岳父大人过奖，其实都是平日里娘子规劝帮扶持公。哦，锦儿，我的宝贝女儿，为父为你骄傲。秀命愚钝，能得我锦儿三生有幸，在此拜谢岳母大人。将军不必多礼。小婿伯礼，奉与岳父岳母大人。贤婿有心啦。我听闻，皇上在京城为贤婿置办府邸了。既然尚未完工，我看，不如就暂住在我瑞王府吧。这，秀民不可自作主张，还是，还是得问夫人的意思。那锦儿是何意啊？锦儿本就是瑞王府的人，住在此处便可。<笑>我的宝贝女儿，不愧是我的掌上明珠。<笑>就这么定了，你们都要好好看看本王的贤婿。将军，都要骑到我头上来了。这个楚修明还是有点霸道的呀，不过是一个莽夫草包而已，周日里打打杀杀有什么格调？那倒是，毕竟是个武将嘛。哼，正好，过几日父王大寿，长姐和长姐夫都会回来，到时候我就让他好好出出丑。让那个草包将军好看，姐姐，人家毕竟是将军，武斗不过，我们就来文的。那个草包将军定是大字不识几个，一身的蛮力算什么？真才实学才是君子之风，到时候就让他好好出出丑，看神姐那个丫头还得意什么。舒儿与夫君给您拜寿，祝父王福如东海，寿比南山。好。让长姐和长姐夫抢了先，我也不能落下。嗯、我祝父王日月昌明，松鹤长春。死丫头，还是你最乖。<笑>来，子儿来晚了。嗯，子儿快坐。子儿啊，知道父王风雅，最是喜欢文玩字画，所以找遍了南北，特意花重金为父王找了一幅名画。哦，快拿来给父王看一下。众多姐妹和两位姑爷都在这儿，正好陪父王一同品鉴品鉴。两位姑爷都是学富五车、见多识广之人，也替子儿把把关，看看这份贺礼送的值不值当。此画比例雄厚，且力透纸背，莫不是前朝大画家铜豆子的真迹？铜豆子，嗯，长姐夫好眼力啊。这幅画呢，的确是铜豆子的真迹。长姐，你好福气啊！没想到你和姐夫皆是饱读诗书的风雅人士，不像某一些人，自己就是个不学无术的。夫君也是目不识丁。哎，这两个草包啊，撞一块儿了。子姐姐这么阴阳怪气，是在说谁啊？我没说谁。姐妹妹置什么气呀、啊？好
好话，确实是好话。这幅字画耽误了景儿收烟，来儿可想出口恶气。谢了啊，来，你陪父王喝一杯。父王开心就好，还愣着干什么？快让大家看一看，这可以吗？有夫君在，你怕什么锦儿，你这是作甚啊？好端端的私花！岳父大人息怒，锦儿此举也是给您一副寿礼。此话何意啊？此幅字画是个赝品。赝品？不可能！画家童豆子，笔法惯用侧缝，笔力苍劲，非一般功夫能所为之。这幅字画，模仿极为相似，但却在此处，重复沾染了两笔，绝非一气呵成的大作家所为。其二，这幅画的纸张，分明是本朝官用宣纸，而非前朝民用纸张。嗯，幸亏将军见多识广。辨出真伪，否则，我们一众人都将背上这附庸风雅的混名。惭愧，岳父大人莫要气恼。我娘子景儿，替您去伪存真，既替您撕了这幅假画，必然为您保留了真迹。还有真迹？收手。哎呀，这这莫不是，莫不是本王寻求多年的《竹海秋风图》？正是。哎，还是锦儿懂我的心呐，本王甚是欢喜。来，给父王喝一个。岳父大人，祝您天伦共享，笑口常开。讨一个笑口常开！陈三，姐姐，姐姐。沈锦这个丫头竟然当众给我难堪，没想到这楚修明竟然是个文武双全的俊杰。我们不如收手吧。收手？我咽不下这口恶气。哼！可是，还能有什么办法呀？在将军府啊，整日忙上忙下都不觉得累。这一回到瑞王府啊，突然就觉得心累了。到底怎么了？忧心忡忡的。我也是今日才知晓，我父王啊又纳了新的小妾，听说还是歌姬出身，父王喜欢的很，但其背后啊却势力的很，全府上下惧怕的不得了。娘子毕竟是出了阁的女儿，我们也只是暂时住在瑞王府中，多一事不如少一事。娘子若是住的不开心，我们早日搬走便是。我倒是无所谓啊，就是看着我娘亲备受欺辱，忍辱负重，我这小脾气啊就控制不住。正是因为你娘亲的缘故，所以你才更要控制好自己的情绪，不要图一时之快，连累了你娘亲。这个我自然知晓
我会有分寸的。只要他不招惹我娘亲，我自不会去找他麻烦。你明白就好。这说到底啊，还是你们男人的问题。晴儿，这是何意啊？你看啊，我的父王已经纳了三房的妻妾，且儿女呢都已长大成人，偏偏在这个年纪还要吸纳小妾，哼，贪心的很。你父王纳妾之事莫要多疑，毕竟是你父王，说多了可不好。好，那不说我父王。说说你吧，楚秀明，你准备那几房妾室呀？那可就说不准了，应该不比你父王少吧？好你个楚秀明，我就知道你们是一丘之貉，没有一个好东西。生气了？夫君是逗你玩的，我楚秀明，此生得晴儿足矣。就知道你会这么说，你肯定还会说，我锦儿脾气暴躁，总是胡闹。你楚修明呢，已然应付不过来了，哪里还有什么闲心娶妻纳妾？这不是给自己徒添烦恼吗？<笑>我可没这么说啊。但是你心里就是这么想的。夫君现在的想法就是，呃，我得睡一觉。楚秀明，你给我老实交代，你心里是不是这么想的？夫人在说什么？我怎么听不懂？我说，你要是敢娶妻纳妾，我就，我就……既<笑>然你这是要谋杀亲夫啊！杀你岂不是便宜你了？我要让你好好活着，然后折磨你，让你生不如死。竟然放心，我一定会好好活着。让你慢慢折磨。在夫君眼中啊，锦儿的胡闹便是情趣，锦儿的管束是在意。遇到锦儿是幸运，娶到锦儿是福气。锦儿相伴是美好，拥有锦儿，我已满足。我是将军，恶魔可另有其人。谁啊？当然是你啊！你才是本将军的小恶魔。讨厌！以后有人再提起恶魔将军这个名号，便不只是我一个，是我与锦儿两个人。那将军要换锦儿什么好呢？我想想啊，要不就叫景儿小恶魔？哎呀，痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛还有葱油饼，嗯，三小姐，奴婢可以进来吗？谁啊？听着声音像是白小妾的丫鬟珠儿，就是昨天晚上在咱们门口鬼鬼祟祟的那个。他呀，啊，进来吧。丫鬟珠儿，给三小姐请安。什么事儿啊？我家白娘子新做的糕点，府中各房姑娘都送了一些，我这不就给三小姐送来了吗？替我谢谢你家白娘子。还有什么事儿吗？我家白娘子说了，要各房姑娘都品尝品尝。我知道了，一会儿会吃的。我家白娘子还说了。要看着各位姑娘品尝，凭什么呀？
我家白娘子说了，各房姑娘都品尝完了，就把姑娘们的意见建议赶紧告知我家白娘子，这样我家白娘子下次再给各位姑娘做的时候，就可以更加完善。哎，行行行，我听头到这儿，我都说了我会吃的，一会儿我就让肉肉告诉你，下去吧。哎呀，三小姐，我家白娘子很是严厉，她吩咐过的事，奴婢要是没有做好。是会挨罚的，您就当可怜可怜奴婢吧。都说了，待会儿吃。我家小姐不是正在用早膳吗？你是要逼着她吃吗？三小姐莫不是以为这点心粥有蹊跷，所以不敢吃？嗯、小姐，那不然。你还是吃一个吧。哎呀，小姐，哎呦，对不起，对不起，肉肉，你怎么回事啊？不是我错了。那个，桌儿是吧？哎呦，你看看，你看看，我跟你家白娘子啊一点缘分都没有啊！这个东西啊，可能就不应该进我口里。你说这怎么办？都洒了，一会儿我就打死这个小丫头。三小姐莫急呀、啊，桌儿这儿。还有一份呢，你没完没了的是吧？我说了我不吃，你不过就是我父王身边小妾的一个小丫头，你难不成？景儿，又在与人开玩笑了。这知道的人，明白你是在开玩笑；不知道的，还以为我永宁伯夫人是个刁蛮之人。给永宁伯请安。嗯，入口即化，味道不错。回去告诉白小倩，谢谢她的点心。只不过，我永宁伯夫人一向不喜甜食，下次还是免了吧。奴婢明白，奴婢这就退下。还是我领着你走吧，免得你不识路，四处溜达。这个也带走吧。走。干嘛要吃他们送来的吃食啊？万一里面有脏东西，吃坏了肚子怎么办啊？青儿放心，就算是有脏东西，他们也不会以自己的名义送来。这我当然知道啊。可是他们为什么要那样做？这原因不外乎有其二，也许是为了修好与你送来吃食拉拢关系，再也许是为了立威，让你知道这府上到底是谁在做主。无论是哪一种，这都不是一个聪明之人，所以锦儿不必动怒。就是这白小气，让一个丫鬟过来气我，那我肯定咽不下这口气吗？这种明面上摆着阴谋的人，我们必会提防，所以不必害怕。反而整日笑脸而对，背后不知道在搞什么阴谋诡计的人，我们才需要提防。哎，好怀念我们将军府啊！静儿若是不喜欢这里，我们搬走便是。还是不了，让我娘亲一个人留在这里，我不放心。竟然放心，有本将军在，我定会保你和你娘亲不受任何欺负，谁也不能动我的小恶魔。我知道了，将军。我小恶魔啊，什么都不怕。小姐，将军。<笑>咱们王府啊，新得了几匹御赐的布料，还特意请了裁缝来给姑娘们量身定制。王爷请小姐和将军同去挑选。走吧。请问，这些布料可需银两
，不必，这是御赐的布匹啊，那便好。叔儿，这一块倒是显得很金贵。这布料的纹路，我惯不喜欢的。那这一块才一身小褂，岂不美哉？夫君，我这身形。怎可穿这样的款式？这也不行，那也不行。古书所云，即是，唯女子与小人难养也。夫君说什么便是什么吧，听你的就好。那就这一块吧。那便好，我还有功课未做，抓紧随我研墨封茶。告辞，大姐。俗话说，女为悦己者容。看大姐多好呀，还有姑爷陪着挑选。就妹妹和二姐姐，孤孤单单的。妹妹，我甚是心酸呢。没什么好羡慕的，静儿妹妹年纪尚小，很多事情并不明了。那些姐姐的姻缘啊，我比谁都清楚。金玉其外。败絮其内，都是貌合神离的。那些夫君啊，很是看不惯自己的妻子。别说是裁剪衣裳了，有时候啊，就是枕边人换了张人脸，他们都未必能发觉呢。如此的男子，我可不要。这几匹布料都挺好看的，妹妹慢慢选。我先走了。见过大姐，请妹妹客气了。见过大姐，姐姐，这御赐的布料大家都选好了吧？你姐夫已经替我挑选好了，我们还有些事情，所以就先走了。晚些时候，再和妹妹细聊。姐姐慢走。嗯。大姐面色难堪，好似心中有事。等晚些时候，我再找姐姐细聊吧。锦儿去年入春，置办了套月牙白的春服，这块水蓝色的料子，可以做一件小衫，与你那春服相配。锦儿可有此意？楚将军见谅啊，这块布料呢，已经被我看中了，二位还是另外做选择吧。无妨，我家娘子肌肤若雪，这块水红色的料子，也很衬我家娘子。正所谓人面桃花。相映红，没想到将军姐夫竟如此体贴，如此懂得女儿的心。妹妹在这府中年岁最小，不知道姐姐姐夫可否将这块布料让与妹妹？凭什么呀？锦儿姐姐若是不乐意，妹妹也不敢多言，姐姐拿去便是。妹妹多想了，妹妹喜欢，尽管拿去。你锦儿姐姐，哪是如此小气质？况且，这御赐的布匹，本就是为府中各位小姐所备，谁拿走都一样，大家喜欢就好。那妹妹就谢谢姐夫了。既然大家都心疼妹妹我，那妹妹也就不见外了。这些布匹，请按照我跟子姐姐的尺寸多做几件。那妹妹就谢过姐夫了。我，夫君为何要如此礼让他们呀？你明知道那俩丫头心思缜密，一肚子坏水。几匹布料而已，莫伤了府内和气，莫因为这些小事，惹得别人在背后议论。这怎么会是小事啊？这御赐的布料都被他们挑完了
，那我的心意上怎么办？既然莫着急，本将军带你去集市，找京城最好的布庄，为你挑选，顺便带你散散心。出府游玩也好，省得碰到他们心烦。走吧，走。今天看来，这楚修明对于沈锦，也不是我们以为的那么好嘛。那也是因为子姐姐在，这沈锦又如何能盖得了子姐姐的风头呢？嗯，没想到这楚修明既文武双全，又能如此有风情，对妹妹也是如此的疼爱啊！妹妹可真是可心啊！这楚修明也全是因为我是子姐姐的妹妹，才如此让我的。子姐姐不在，她从来不曾理我的。嗯、哦，是吗？怎么不是？姐姐难道是在误会妹妹吗？这楚修明可原本应该是子姐姐的夫君。你在胡说些什么？这楚修明已经是沈锦那鬼丫头的夫君了，我我又怎么能看得上？你再这么胡说，旁人可要误会了。妹妹。这不也是为姐姐鸣不平吗？以后切勿再多言了。嗯。夫君，这要叫旁人看不好。我牵我自家夫人的手，有什么不好？这可是在京城啊。若是遇到了朝中夫君的同僚，那岂不是叫人笑话的去了？那在边塞的集市上，我把娘子扛在肩上，都不曾害羞。这只是牵牵小手，那时怎么不见景儿害羞啊？景儿，嗯，不会是你小时候有什么小情郎？小秀相识的，怕被我撞到吗？行行行，我说不过你，你想怎么样就怎么样。静儿，难得出来一趟，你看看还要置办些什么，我们一起带回去。哎，不如我们给大姐买一些皮料吧，大姐啊，一向都喜欢这些东西。今日选布料的时候啊，他又不是很高兴。好，那就听景儿的。景儿好像跟大姐更为亲近。是啊，虽然啊，我们都是父王的子女，但是因为我是庶女，所以这些宫中的赏赐啊、御赐啊，都跟我没什么关系。不过大姐每次都会分我一点。原来是这样。不过第二天可就要小心子姐姐了，她嫉妒大姐，但是呢又不敢惹怒大姐，只能找我这个出气筒喽。啊，以后不会了。我又不会傻傻的叫子姐姐欺负了去。后来大姐出嫁了，我呢就被带在王妃身边，所以多少他们还是有些忌惮的。不提这些不开心的事儿，我们去前面看看。有白狐皮吗？您是给身边这个小娘子准备的是吧？您要几张？总共有几张？您先看看货，这个是我们冬天在塞外补的狐狸，这毛啊又密又好，看看，喜欢吗？嗯，之前啊分到我们房的皮子，娘亲都会攒下来给我。好，那我们就多买些，给大姐还有岳母都送去些。总共还有几张白虎皮？我现在还有三张。那狐狸太狡猾了，现在不好抓。我全都要了，送到瑞王府。哎，好嘞，谢谢客官啊！一会儿送府上去啊，慢走啊。这三张皮子你也不看一下就全定了？那万一那三张皮子有问题怎么办啊？刚才跟他说了送到瑞王府，他还能怎样？
，要不然我们去大吃一顿吧。好啊，我知道有一家饭馆，特别适合我们家小恶魔的口味。出发，走。夫人，这边集市好玩吗？好啊。原来是跟白小倩一起去的，可是他俩为啥去客栈呢？好奇怪啊！奇怪什么？我也不知道，可能是我想多了吧。我们快回去吧，那些东西啊，说不定都送到了。走。拜见司徒大人。<笑>原来是骠骑大将军。老夫有失远迎了，将军，这是何意啊？一点点心意，还望大人不要嫌弃。修明不过一介武夫，久仰司徒大人今天委地之才，前来拜会。听闻大人喜好投壶，特备薄礼。<笑>可别小觑这投壶啊！这一花一世界，这小巧投壶，可大有乾坤啊！司徒大人说的是，看来将军也有如此雅兴啊。秀明雕虫小技，在您这儿肯定是班门弄斧啊。<笑>谢夫人，怎么样？怎么样？搞定司徒大人没有啊？好像没有。你不会赢了司徒大人吧？嗯，赢的银钱也给景儿带回来了。大人要不乐意呢，将军，这又不是打仗，非要百战百胜。你赢的倒是畅快了，那司徒大人肯定不乐意了呀。哦，原来如此。明日再战，记得要输。嗯，要输。要输，要输，要输，要输，要输。夫君回来了。怎么不去床上睡啊？要是着凉了，本将军可是会心疼的。啊，今日如何？仍未成功。司徒大人还是略显不悦。将军可有说他？当然了。按照景儿吩咐，我全都输给那司徒大人了。全都？你怎么可以全都输给他呀？哎呀，失策了，又失策了。将军，这投壶啊，讲究的就是一个棋逢对手，要有来有往，有输有赢才能尽兴。看来啊，你夫君只适合非胜即败的沙场。
投湖之时，确实没有把握。将军怎么可以轻言放弃啊？你等我一下。司徒大人，大将军真是锲而不舍，愈挫愈勇啊！慎父乃家常便饭，愿与大人再起错。哦，好，那就开始吧。大人果然厉害。哎呀，处变不惊。虚幻若谷，哎呀，在平静安详中透着丝丝缕缕的杀机，果然是高手。嗯将军且慢，看来将军背后有高人指点呀。何不光明磊落，出来跟老夫一较高下呀？高人不敢当，不过是久战无敌手罢了。哟，后生好大的口气呀，请。有礼了。看来后生有些道行啊！承认，绝招还未使出呢。老夫愿一睹荣光，奉陪到底。行，大人先请。好。平手，平手，畅快！哎呀，真是酒逢知己百见少啊！哎，老弟，看来以后我府上你要常来啊，咱们还要继续切磋呀！哎，以后我司徒府啊，就是你府，啊，你随时出入，老夫啊，随叫随到。以后啊，你有什么需要帮衬的，尽管开口，老哥哥我。必当鼎力相助啊！呃，大大哥，哎，对对对对对了，大哥，不瞒您说啊，这将军其实是我夫君。哎呦啊，原来你是将军夫人，那今日为何如此装扮？啊，今日啊。我本想来偷学司徒大人高超的投壶技艺，不料还是被大人发现了。大人莫怪。哎呦，哎呀，小妹啊，哎，你我不相上下，谈何偷学呀、啊？哎，以后啊，咱们都是一家人了。哎，以后有什么可帮衬的，是不是？就和我讲啊，不然的话，呃，那就是看不起你老哥哥我了。哎、大哥，我的夫君呢，也是骠骑大将军
也算是一个置顶的官位了。倒是我这位小兄弟啊，还需要大哥多多提拔。哎呦，小妹啊，这你的小兄弟就是我的小兄弟。哎，我看着这孩子啊，也怪欣喜的。哎，这样吧，这京城监事一职啊，就让与他做就是了。啊，多谢大哥。哎呀，小妹不必客气，不必客气啊。来来来，继续。大哥先请。哎，好。哎，小妹。哎。哎呦，哎，中了！哎，哥，嫂嫂什么时候跟司徒大人称兄道弟了？来来来。小妹啊。稍等我一下，我把壶放好。哎，小妹，嗯，喜欢吃什么？告诉老哥，我呀，让他们去做。啊，嗯，有鱼有肉。哎呀，没问题。哎，小妹，你看老哥这些器皿怎么样？喜欢的拿一件。啊，不用了，不用了。好，走。哎。这老大哥，莫不是在下面有什么密室吧？说不定还有许多金银珠宝，他也不怕自己掉下去。哎，今儿休得胡言。哦锦儿此次立下汗马功劳，夫君有何可以奖励锦儿的呀？锦儿此次确实是立了大功，那锦儿要夫君如何？嗯，不如夫君就以身相许吧。来吧。楚松明，你这什么态度呀？你人都是我的，哪还有什么肉，哪还有什么体呀、啊？早知道不帮你了。好，好，好，锦儿，这次辛苦你了，任凭锦儿差遣，好不好？嗯，嗯，好了吧，吃香了。还有一件事情没有说完呢。夫人有话直说，跟我还客气什么？哎，我是想说，夫君虽任职高位，但是呢，毕竟俸禄有限，我们这将军府啊，又刚刚修缮完，这历年的积蓄几乎都花光了。哎，这京城又不比边关，吃喝用度啊，都要花费不少呢。那锦儿的意思，是夫君赚的太少，满足不了锦儿的日常消费。我哪是那种花钱大手大脚之人啊！我是在想啊，夫君贵为将军，那在朝中的交际呢，总不能因为府内拮据而丢失颜面吧？二来呢，这府内的开销、人情往来都会与日俱增。再者。我这在府里整天无所事事的，我也想找点事情做嘛。不如我做点买卖，补贴补贴家用。锦儿果然是本将军的贤内助啊，想得如此周全。那是当然啦。那锦儿有没有想好做什么生意啊？这要做买卖啊，就是为了赚钱啊。明日。我就和肉肉去街上转一转，看一看，有什么适合我锦儿做的。哦，锦儿对本将军这么好，嗯，那我得要好好感谢一番。
这将军交给我的家当已经所剩无几了，我必须要好好利用，争取一本万利。保佑啊，保佑啊，争取生意稳稳当当的，千万别血本无归，不然这将军府啊，我也住不起了。晴儿，夫君，嗯，拿的什么呀？看看，京城地图。嗯，夫人要这京城地图作何？我有一事想要跟夫君商量商量，还请夫君啊帮我参谋参谋。夫人，请讲。根据我的多方调查，京城之地人杰地灵，买卖种类众多，还属衣食住行最为赚钱。你看啊，这不管是达官贵人，还是平常百姓，这花费最多的就是衣食住行中的衣。一年有四季，春夏秋冬，不同的季节呢，就需要搭配不同的衣衫，比如。身为一个小女子，她买了一件月白色的小衫，就得配一件水红色的石榴裙吧？那有了水红色的石榴裙呢，是不是就得搭配一件酱紫色的水衣呢？哎，有了酱紫色的水衣，是不是还得配一件长青色的长衣？有了长青色的长衣，是不是还得置办一件湖蓝色的大裳？如此下去，长长久久行了行了行了行了没有。好了好了，你就说吧，你要干什么？我要开布庄。布庄？嗯，可以啊。不过，不过什么？不过入市有风险，买卖需谨慎。我不是说我开了布庄就能赚钱的，但是我会尽全力，不亏就是赚嘛。好，我的私产接给了锦儿，不管是赚是赔，夫君都支持你。谢谢夫君。柔柔，时间紧，任务重，我们必须早日把店铺开起来，早点赚钱才是真。可我们两个人如何忙得过来呀、啊？再说了，开布庄，咱们也没有经验呀。经验都是要慢慢累积的，谁天生就有赚钱的料呀、啊？可我们的店开在哪儿都不知道。我再看看。你说这，钱这都还没地儿花呢。别废话，往前看看。小姐，你看这家店铺的位置如何呀？这店铺虽临街啊，经过的人流又非常多，但是你看这附近都是老字号，我们若是跟别人竞争啊，这肯定是要赔钱的。嗯，再看看别的。哎，还看啊，小姐。咱们今天都走了五条街了，我这腿都快走折了。这做生意呀、啊，位置是极其重要的。既然我们要做买卖，就必须要选上乘之地。走，又走。是不少啊，可这儿有河流阻断，怕是不太方便吧？这你就不懂了。选地呀、啊，易看风水，这水生财，在这儿赚钱，指定能赚大钱。嗯、金姐姐，永宁伯平日在边塞最喜欢什么？不知道，不知道。是不是不想说呀？嗯，我不想说。没想到去过一趟边塞的人就是不一样呀，胆子都变大了。因为我是伯夫人呀、啊。你
少拿永宁伯夫人的名号来压我。子姐姐这么说话就奇怪了啊！我有了这名号，也是因为我夫君是永宁伯啊。你也真是，你大半夜自己一个人回来，你都不觉得丢人的吗？哦。你就哦一声，子姐姐今日真的好奇怪啊！你到底想让我说什么？你，金姐姐，你莫不是攀了高枝，就瞧不上我们这些姐妹了？你们这俩丫头胡言乱语的，知道自己在说什么吗？姐妹妹知道我们在说什么？我不知道，本以为陈侧妃跟姐妹妹是老实的，却不想原来是个藏奸的，端着张无辜的脸背地里做些下三滥的事情。大姐，你在胡说八道，小心我告诉母亲。你怎么能打我呢？我做错什么了吗？要不是因为他抢了我，你住口！有些玩笑，开不得。父母之命，媒妁之言，嫁给谁并不是我能做决定的。子姐姐，当年之事你一定也忘不了吧？子姐姐这么关心我府上的事儿。倒不如关心关心自己的婚约吧，金姐姐，你别生气，子姐姐也是一时担心你才会如此的。毕竟你一个人在将军府那边，若是出了什么事，也没个能撑腰的。那今天到底是什么人给你们两个撑腰了？敢在我府上这样不知天高地厚？大姐，大姐，你别误会。我想锦妹妹她不会在意的，都是自家的姐妹。永宁伯夫人，都是自家的姐妹。我想锦妹妹。永宁伯夫人，好了，都多大的事儿啊，别闹了，行吗？锦妹妹没那意思，算了吧，算了。锦妹妹，永宁伯夫人，我怕你是误会了吧？我是出于好奇才这么关心你，子姐姐，喝点茶吧。喝喝喝，喝什么喝？家里没有茶给你喝吗？不喝就不喝，你冲我发什么火？再眼红也不是你的，你干什么总拿我撒气？怎么连你也对我这样啊？啊！没事吧？快去叫大夫下雪。是。我不是故意的，我可是你亲妹妹啊！我不是故意的，大姐。没事没事，大姐看看，不疼不疼，就只有一点点啊！别哭啊，一会儿就罢了，没事的啊。怎会发生如此荒唐的事情？你先去帮着舒儿，我收拾一下，马上就去。是。已经请了大夫，也叫了夫人了。金姐姐，我会不会留疤？不会的，放心啊。太医怎么还不来？你快去看看啊！四小姐已经差人去了，你在那先等等啊，别着急。我的脸，你说说你，这可是你的亲妹妹，你下手怎么如此不知轻重？我不是故意的，怎么会抓自己的亲妹妹呢？我要抓，你是抓神姐那个贱人。二小姐，你说的话在座所有人都听得清清楚楚。若若会如实禀告永宁伯的，你说就说，我才不怕你呢。还嘴硬，哎，怎么还打呀？算了算了算了，你疯了，你这个打我！我就是打你，怎么了？哎，我可别闹了，小姐，打你了，别闹了。住口！打什么打？还想上一个？出去，小姐。成何体统？你去看看。大姐怎么办？没事了啊。刚刚
刚刚听丫鬟说，怕是要留疤了，给府上添麻烦了。哎呀，哪里的话呀？只要不怪罪我，没有照顾好几个小的就是了。都是亲姐妹，何至于此啊？赶紧走吧。都是你这个害人精！你信不信我堵上你的嘴啊，小姐？母妃。锦儿没事吧？锦儿一切安好。母妃，我不是故意的，你一定要替我说话呀！莫再多言，有什么事回府再说。辛苦永乐侯夫人，派人将子儿先送回瑞王府吧。好，母妃，我闭嘴。姐儿，姐儿没事吧？没事吧？肚子，肚子好痛。快，快，赶紧扶姐儿先回屋。快，小姐，慢点，慢点，小姐。夫人，还得劳烦你，赶紧派人进宫请太医。快，你拿着牌子，快去请太医。是。你还杵在这干什么呀？回府。嗯、皇后让告诉皇上，有人拿了永乐侯府的牌子来叫太医，说是有女眷受了伤。可有说是哪位女眷呀、啊？好像说是永宁伯夫人。皇上，臣请告退。准了。瑞王，啊啊，皇上，你也一起回去看看吧。哎，谢皇上。啊。哎呀，发生何事啊？太医已经进去了，秀明就在外面等着吧。金丫头会没事的。谢谢母妃。可这到底是怎么回事？明明是来做客，怎么就伤了？赵氏说。赵氏说。哎，我听下人来禀，说夫人叫了府中的大夫，我就急匆匆的赶过来，可还没进门，就听见，听见姊妹们正在喊，说若是真的要抓花。也是要抓花，锦妹妹的脸，怎会抓花亲妹妹的？这闹了半天，是静丫头受伤了，这怎么就就误包折了啊？锦丫头了呢？<笑>那次丫头后来恼羞成怒，就推了锦儿。那锦儿如何了？你也是，这锦儿怀孕了，为什么不跟大家说一声呢？如若早知道。又怎会发生今日之事？真的，太医，今日如何了？到底有没有事？怀孕十日尚浅，胎想有些不稳，一定要卧床静养才好。我已开了药单，夫人要按时服药。七日后我再去服上。我问的是静儿，我没有问什么孩子。啊，夫人只是有些小产迹象，其他没什么大碍。谢过太医。啊，辛苦太医了，将军。将军，我去抓药了。倩儿，今儿跟我回将军府吧。让我照顾你好不好？哟，这不是永宁伯大将军吗？是那个要把我休了的永宁伯大将军吗？真巧，是我的错，青儿，你不要生气了，气坏了对身子不好。你不是说，你不会在第二次说让我回去的吗？
今儿跟我回家吧，今儿跟我回家吧。”我说三次四次，我说百次，好不好，我的景儿？将军，你就这么放了伤害锦衣之人吗？本将军一向是恩怨分明之人，那您为何放了紫君主？就是因为她是锦衣的姐姐，也是一名女子。无意放出风去，瑞王府紫君主，永不得登我将军府之门。那这样就不会有不开眼的人跟他提亲了。无论谁伤了我锦儿。我必要此必报。娘亲，算我求你了。我已经躺在这儿三日了，太医就让我休息两日，我已经乖乖听话了呀。不行，你就给我安心躺着，四日后太医过来给你诊脉。太医说你没事之前，你哪儿也不许去。把我闷死了，闷死了！不许任性。娘亲，这小孩衣裳让下面的老妈子缝制就好了。你为何自己如此艰辛啊？外人手松，不及自己人缝的针脚细。小孩子皮肤滑嫩，针脚粗了要不舒服的。但是娘亲也不知道我生的是男孩还是女孩，就缝制这小衣服。那万一是个男孩，这花衣裳就穿不了了呀。那就一样两套，男孩子一份，女孩子一份啊。那娘亲说说，娘亲希望我生的是男孩还是女孩？大家一定都盼望着是个男孩子吧？我问的是娘亲，娘亲希望的是什么？娘亲希望啊，是个女孩，像我锦儿一样，勇敢、善良、又贴心的女孩。锦儿哪有娘亲说的那么好啊？我总是惹事儿。给娘亲招惹麻烦。你八岁那年，踢坏了子儿母亲的门，那是因为娘亲被子儿的母亲故意用那个门夹伤过胳膊。十三岁那年，你被王妃带到身边教，你总是把每日王妃赐给你的好吃的留给娘，你总说。是你吃不下，但娘亲知道，我的锦儿是一口都未曾碰过。娘亲，一转眼啊，我的锦儿都长这么大了，而且就要做娘了。娘亲，嗯，我是真的不能出去玩吗？不能。我就去一趟布庄就回来，不行。夫人，王妃请您去正厅，说有要事商议。你好好躺着。嗯。看好小姐，千万不能让她到处跑。知道了，夫人。肉肉，不行！王爷，这子儿都被关了好几日了。那锦儿、淑儿是你的孩儿，这静儿和子儿就不是吗？这子儿不过就说了几句话，就被淑儿扇了巴掌。还被诬陷，伤了锦丫头，还有我那可怜的静儿，她还没出嫁呢。
这脸就伤了，也不知道会不会留疤。王爷，你若是真的厌倦了我们母女几人，您说就是了。我带这两个孩子直接吊死在屋中，也不会碍了旁人的眼。妹妹可把话说清楚了，不要搅在一起胡言乱语。这静儿是被子儿所伤，子儿若不是对锦儿胡说八道，我叔儿怎会打他？这，这永宁伯全是盖天。如今锦丫头当了永宁伯夫人，那可不就是不把我们放在眼里吗？就连世子和大郡主都要巴结着，我那子儿只不过是说了几句话，难不成姐妹之间就不能发生口角？口角？锦丫头差点连孩子都保不住了。这永宁伯如果伤了子嗣，你觉得会轻饶了咱们吗？嗯、王爷，你还是一句话都不说吗？王爷，啊，呃，这这这这这次应该是子儿。王爷，你好狠毒的心啊！我知道，这锦丫头一向恨我，是，我是个卑贱之人。嗯可是我的孩儿他们不是啊，他们都是王爷的子嗣，可都是锦丫头的亲人呢。陈侧妃，就算我求你了，以往是我得罪了你，你让你的女儿这个永宁伯夫人有什么仇有什么怨，尽管冲着我来就是了，可不要去算计我的孩子们。徐姐姐，你莫不是得了失心疯？要说算计。当初这门亲事是怎么落到锦儿头上的？大家都心知肚明。锦儿在边塞是个什么处境？你难不成不知道吗？只不过现在锦儿过上了好日子，你们就眼红，你们就妒忌，你们就处处给她难堪。我女儿的好日子，是她用命换来的。王爷，这锦儿往日在府中，处处让着沈静和沈子。你不是不知道啊，如今锦儿成了永宁伯夫人，可有对府中任何人有丝毫不敬？没有。王爷，我敢在此发誓，锦丫头若心中对王爷有丝毫不敬，就让我天打雷劈，不得好死。妹妹，你这是说的什么话呀？王爷不会如此糊涂的。我嫁与王爷二十余年，自问没有亏待过任何人。只要我叔儿有的，府中孩子人人都有。这次，明明就是子儿伤了静儿，还害得我锦儿差点小产，怎么到了许侧妃口中就颠倒黑白了呢？那锦儿差点小产也成了自找的了，是吗？你还真拿永宁伯当成朝廷的摆设吗？你你你你你你你你你，你下去。王爷，你起来。王妃啊，你看此事，本王处理的如何呀？自家娘子，为何要想？
，我已经不是了。我想你。那，你是不是因为我有了这杜春海、啊，你才这么跟我说的？没有你，他什么都不是。楚尊明，你不要再哄骗我了。事实证明啊，男人的嘴都靠不住。米剑，锣鼓的米剑，都来看看。米剑，哎，老板，哎，给我来袋这个吧。哎，好嘞。嗯。倩儿，这外面的湿湿不太干净，我让府上做好，给你送过去。老板，不用听他的，我不认识他。你给我装点这个，这个我也想吃。呃，夫人，要不你去别家看看吧，你就别为难我了。好。夫人，看看西瓜吧。哎，老板，给我来块西瓜吧。哎，夫人，别难为我们了，还是到别处看看吧。告诉老板卖我一块。倩儿，这东西太凉，不利于你身子。你还说不是为了他才来寻我的？你一天天就知道哄骗我，我不许你再跟着我了。竟然去哪，我必去哪。你不信，我真治不了你是吧？哼，楚修明，我就不信我治不了你啊！别的地方我不知道，这儿可是紧而不中，我说了算。账房勿近。你这人有没有点规矩啊？好啊，我就不信我今天治不了。你再这，我就叫人了。这光天化日这么多，都破呢，这看了影响不好。你还怕被不看？这样不是看不到了？不知羞耻。大庭广众之下这么嬉闹，你们可知“廉耻”二字怎么写的？那你是准备教教我们？今日，我是作为长辈来跟你们说说。今日，我说的话你应该听清楚。若是以后，有人敢伤我七分毫，我便断他一指。你可以回去数数你的女儿有几次机会。这里是天子脚下，不是你能放肆的地方，是吗？我夫君是有分寸的，不会数错的。有分寸，是断了我女儿的手脚；那要是没分寸，又当如何呢？沈姐，你到底是王府出来的，别忘了自己的本分。若是我听到你们再说我夫人一句不好，或是惹我夫人生气，照样如此。夫君，我渴了，我想喝水。哎呀，好，我们倒水喝。嗯。哎，夫君，嗯，你说我们要不要把门锁起来啊？万一丢东西了怎么办啊？我也觉得应该是。刚用完我，就不管我了。谁用你了？你自愿的好吗？好，好，好，好，为了娘子，我什么都愿意做。你不是说你渴了吗？我给你倒水。啊，我不渴，我不渴，你别给我倒，你走吧。嗯，我想了想，咱们好久没吃烤肉了，要不你跟我回将军府，我给你烤肉吃。这大
白天我吃什么烤肉？而且我店里这么忙，我有时间吃烤肉吗？你呀，就是想骗我回将军府。你少以为我会上你的当！<笑>我就说我能踩着你吧，我今天终于踩着你了。<笑>啊！你把我踩坏了，我走不了了。我只能在这待着了。夫人，好疼啊！楚兄，您年纪太了，你还是回去吃烤肉吧。夫人